Hi everyone, Angela here. Bonjour tout le monde, c'est Angela. I'm super excited to get another week with you guys. Elle est super contente d'avoir encore une semaine avec vous. But before we jump into today's lesson, mais avant de se lancer dans la leçon pour aujourd'hui, let's do a quick recap of last week. On va juste reviser ce qu'on a vu la semaine dernière. Does anyone remember what we talked about? Est-ce que quelqu'un se rappelle de, de ce qu'on avait discuté? That's right! Oui, c'est ça. We talked about how just like God saved Israel from Egypt. On a vu que comme Dieu a sauvé uh, les Israélites de, de l'Égypte, He will save us. Il va nous sauver. Even when there may seem to be so many hard and difficult things in our lives, même quand on traverse des choses difficiles dans nos vies, and they surround us and keep getting bigger and bigger, ils nous, ils nous entourent et deviennent de plus en plus grands, he will always rescue us. Il va toujours uh, nous sauver. And the biggest way he did that was by sending Jesus for us. Et la plus grande uh, exemple, c'est en nous envoyant Jésus. So, after talking about how God will always save us, donc après avoir parlé de, de comme Dieu va toujours nous sauver, today we're going to talk about how God will always be with us. Cette semaine, on va voir que Dieu, il va être toujours, il sera toujours avec nous. You see, when we have faith in God to save us through Jesus, quand on a la foi en Dieu de nous sauver, sauver à travers Jésus, we become his children. Nous, on devient ses enfants. We are his. On est à lui. And there is something very important about this. Il y a quelque chose de tellement important euh, à propos de ça. God never turns his back on his children. Il se retourne jamais de ses enfants. Not ever. Jamais. He will always be with us. Il sera toujours avec nous. Now, that doesn't mean that, poof! Donc, ça ne veut pas dire que, poof! All our problems suddenly disappear. Tous nos problèmes disparaissent. But it means that he will be with us. Mais ça veut dire qu'il va être avec nous. We don't have to be afraid because we're never alone. Oh, il ne faut pas avoir peur parce qu'on n'est jamais seul. When we put our faith in God, He is always by our side. Quand on met notre foi en Dieu, il est toujours à nos côtés. And we're going to talk about that with this. Et on va voir ça avec un exemple. So here you see something big and scary and impossible to knock down. Donc voici quelque chose qui est grand et impossible de détruire. This could be anything coming against us. Ça peut être n'importe, peu importe, quelque chose qui vient contre nous. Kind of like what we talked about last week. Un peu comme on a vu la semaine dernière. This could be a problem in school. Ça peut être une, un problème à l'école. A fight with a friend. Uh, uh, quelque chose avec un ami, ça se passe pas bien. Or anything that seems impossible to fix. Ou quelque chose qui ressemble, on a l'impression que c'est impossible. And why is it impossible? Et pourquoi c'est impossible? Because here's this. Parce que voici uh, ce And here truc. is, here is us. Et ça c'est nous. Going against it. Qui va contre ce, ce problème. Ready? One. Two, three. <laughs> so, that didn't work. Ça n'a pas marché. It did nothing. Et ça n'a rien fait. Because without God, parce que sans Dieu, we don't have enough strength in ourselves. Nous, on n'a pas assez de force en nous. But when God saved us through Jesus, mais quand Dieu nous a sauvés à, à travers Jésus, we get him on, our side. on a lui à nos côtés. And can you guess what's happen when God is with us? Et devine ce qui se passe quand Dieu est avec nous. Ready? One, two, three! Now, in real life, uh, dans la vraie vie, It might not be quite as dramatic as that. Peut-être ça va pas être aussi dramatique. 
But here's the thing. We talked about how God always keeps his promises. Mais on avait parlé que discuter euh, Dieu, il garde toujours ses promesses. Well, he promised that we would never be alone. Il nous a promis que on serait jamais seul. He promised he would always be with us no matter where we were going. Et il nous a promis qu'il sera toujours avec nous peu importe où on va. What we were doing. Qu'on fait. Or what we were facing. Ou ce qu'on traverse. So even when something is new and big and scary. Donc même quand quelque chose est nouveau ou grand ou nous fait peur. We don't have to be afraid. On ne doit pas avoir peur. We can have faith because God is always with us. On peut avoir la foi parce que Dieu il est toujours avec nous. And when that's the case, et quand c'est le cas, nothing can stop us. Rien peut nous arrêter. So that's all I have for you this week. Donc ce sera tout pour cette semaine. Have a great rest of your service. Passez une, un bon dimanche. Have fun. Amusez-vous bien. Pay attention. Écoutez. And I will see you next time. On se revoit la prochaine fois. Bye!